రాజధాని లో భూములు ఇచ్చిన రైతులకి కౌలు ఇవ్వాలని కౌలు ఈ సంవత్సరం ఇవ్వాల్సిన కౌలు ఇవ్వాలని గత పదిహేను రోజుల నుంచి అంటే ముఖ్యమంత్రి గారి కార్యాలయంలోనూ నన్ను కూడా కలిసి వాళ్ళు అడగడం జరిగింది ఈ నేపథ్యంలో ఆ గౌరవ ఆ ప్రాంతాలకు సంబంధించిన శాసనసభ్యులు పార్లమెంటు సభ్యులు కూడా ఈ అంశాన్ని ముఖ్యమంత్రి గారి దృష్టికి మా దృష్టికి తీసుకొచ్చారు ప్రతి సంవత్సరం కూడా ఏదైతే భూములు ఇచ్చిన దగ్గర నుంచి కౌలుని జూలై ఆగస్టు సెప్టెంబర్ నెలలో ఇస్తున్నారు ఆ నేపథ్యంలోనే మరి ముఖ్యమంత్రి గారు అమెరికా పర్యటనకు వెళ్లే ముందు ఈ విషయాన్ని ఆయన దృష్టిలో కూడా మేము తీసుకెళ్లడం జరిగింది ఇది పెండింగ్ ఉందని అప్పుడే ఆయన దాన్ని క్లియర్ చేసి వాళ్ళకి ఇచ్చి ఏర్పాటు చేయమని చెప్పని అటు ఫైనల్ డిపార్ట్మెంట్ చెప్పారు ఫైల్ సర్క్యులేట్ చేశాము ఈరోజు ఆ జీవోని విడుదల చేశాం సుమారు నూట ఎనభై ఏడు కోట్ల నలభై లక్షల రూపాయల్ని జీవో ఎంఎస్ నెంబర్ ఫైవ్ థర్టీ ద్వారా వాళ్ళందరికీ కూడా కౌల్ని ఇస్తున్నామని చెప్పిన విషయాన్ని అది రేపటి నుంచి ప్రొసీజర్లో వాళ్ళందరికీ కూడా ఎవరైతే దీనికి అర్హులైన లబ్ధిదారులు ఉన్నారో వాళ్ళందరికీ అది ఏర్పాటు అయితే వాళ్ళకి అందించడం జరుగుతారనే విషయాన్ని మరి మీ ద్వారా రైతులందరికీ కూడా తెలియపరుస్తున్నాము ఇది ముఖ్యమంత్రి గారి నిర్ణయం తీసుకుని చేసిన విషయాన్ని రైతులు ఎవరు కూడా ఆందోళన పడలే పడక్కర్లేదనే విషయాన్ని కూడా తెలియజేస్తున్నాం గత ప్రభుత్వం ముప్పై మూడు ఎకరాలకి ఏం హామీ ఇచ్చిందో రైతులకి ఏమని రాసి ఇచ్చారు మీకు తెలుసా తిరిగి చెప్పండి నాకు తెలియదు అండి మీరు చెప్పండి అంటే నేను చెప్తాను అంటే మీరు అంటున్నారు కదా మరి అడిగారు కదా క్వశ్చన్ అడిగింది తెలిసిన కాలం కూడా నేను తెలియపు తేడింటే ఏదైతే గత ప్రభుత్వంలో రైతులకు వచ్చి ఇగో మీకు వచ్చి ఈ భూమి ఇస్తామండి లేకపోతే ఈ కౌలు ఇస్తామండి ఇప్పుడు కౌలు ఎందుకు ఇస్తున్నాము గత ప్రభుత్వంలో చెప్పారని కదా ఇస్తున్నాము శాంక్షన్ ఎందుకు ఇస్తున్నాము గత ప్రభుత్వంలో చెప్పారని కదా ఇస్తున్నాము ఇవన్నీ ఉన్నాయి కాబట్టి అలాగే ఆ రకంగానే ఏదైతే వాళ్ళకి హామీ ఇచ్చారో అవి డెవలప్ చేయాలా ఏం చేయాలో ఆ రకంగా చేసే ఇస్తాం తప్పదు కదా ప్రభుత్వం కంటిన్యూ చేసే ప్రాసెస్ అది అది కానీ అందులో జన్ అవకతవకలు ఏమైనా ఉంటే మాత్రం అవకతవకలు సరిదిద్దాము ఎక్కడెక్కడ ఉన్నా వాళ్ళందరూ కూడా పక్కన పెడతాము దాని మీద ప్రభుత్వం చట్టలు ఇచ్చా దాని పైన తీసుకెళ్తుంది ఎవరైతే నిజమైన వాళ్ళు ఉన్నారో ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళందరికీ మేము చేయాలి కదా చేయి 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 నలుగుంటే ఉంటాం ఓకే డిఫరెంట్ చేస్తాం ఇంకోటి అన్ని అక్కడ మంది జంపింగ్ అయిపోకు మీరు అడిగిన క్వశ్చన్ వేరు మళ్ళీ అన్ని అంటే దేని రాష్ట్రం అంతా వస్తుంది అన్ని ఎందుకు వస్తే మా ప్రయారిటీస్ మాకు ఉంటాయి అన్ని మా మా ప్రయారిటీస్ మాకు ఉంటాయి ఇంకోటి ఇంకోటి నీకు అయిపోయింది కదా ఓకే థ్యాంక్ యూ బాయ్ సి యూ మంత్రి బొత్సాగారి ప్రకటనలు తోటి రాజధాని రైతులంతా రోడ్ల మీదకి వస్తున్నాం మా పరిస్థితి అగమిత ఉంది పైగా నిన్న కౌలు డబ్బుల కోసం చేస్తున్నారంటూ మమ్మల్ని కటగారం వాడుతున్నారు అంటూ నిన్న ఇవాళ దాదాపు ఒక ఇరవై గ్రామాల్లో రైతులు రోడ్ల మీదకి వచ్చారు మీరు చేసిన ప్రకటనలు తోటి ఖచ్చితంగా అంటే మీరేమైనా రైతులకు భరోసా ఇవ్వగలరా రాజధాని ఎక్కడే ఉంటుంది నేను చేసిన ప్రకటన వేరు రాజధాని తలనింపలేదు అని ఏమైనా ఖచ్చితంగా నేను ఒక్క మాట మాత్రం మీరు చెప్పగలను నన్ను కాడడానికి వచ్చిన రైతులు సార్ మా కౌ మా కౌలు రైతులు మా కౌలు వచ్చి ఇవ్వలేదు లేట ఆలస్యం అంటే వాళ్ళు అడిగాను కూడా నేను గత సంవత్సరం ఎంత ఆఫీస్ అని అడిగాను ఏ ఏ సమయంలో గత సంవత్సరం ఇచ్చారు మీరు కౌలుకి అంటే గత సంవత్సరం వచ్చి జూలై నుంచి స్టార్ట్ చేసి ఆగస్ట్ సెప్టెంబర్ కల్లా క్లోజ్ చేసామని నేను చెప్పారు మరి అయితే ఇది ఆలస్యం అవుతుంది కదా అని చెప్పిన ఉద్దేశంతో అంటే ముఖ్యమైన దృష్టి తీసుకొచ్చారు తీసుకొస్తే మిగతా ఎన్ని కార్యక్రమాలు ఉన్నప్పటికీ ముందు కౌలు రైతులు ఇవ్వాలి కదా ముందు ఇమీడియట్ రిలీజ్ చేయించి ఫైల్ ప్రాసెస్ చేయండి అని చెప్పి చెప్పి వెళ్ళారు ఆయన దాన్ని ఇచ్చాము ఆ రైతు కౌలు దాన్ని ఆ నిన్న కూడా నేను ఎప్పుడు అంటే మీరు ఏమన్నా తెలుసు నిన్న కూడా నేను ఏదో టీవీలో ధర్నా చేస్తున్నా చూశాను మా అంటే కౌలు రైతు అంటే ఇవ్వాలి 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 అని క్లిప్పింగ్ కూడా నేను చూశాను ఏదో టీవీలో ఎక్కడ ఇంట్లో ఎక్కడ విజయవాడ విజయ ఇంట్లో కూర్చో ఇంట్లో చూస్తాను టీవీ చూస్తే అది అడుగుతుంది అదే దాన్ని నేను నా దృష్టిలో అవసరం వచ్చి ఆ అవసరం వచ్చి మీరు దాని గురించి రెస్పాండ్ అవుతాను అంతేగాని వాళ్ళ తరపున మీరు అడుగుతారని నేను రెస్పాండ్ అవ్వలేదు వాళ్ళు నా దృష్టికి ఏదైనా తెలుసుకొస్తే నా తెలుస్తే నేను అడుగు తప్పకుండా రెస్పాండ్ అవుతాను ఇష్యూ పెట్టండి నేను ట్రాఫీ చేస్తాను బాధ్యత ప్రభుత్వం బాధ్యత అది యాంబిక్యూటీ ఉంచకూడదు ఏదో బాధ్యత మాకు తెలుసు ఆ విషయం వచ్చినప్పుడు చెప్తాం అన్ని అన్ని విషయాలు చెప్తాం మీరు చెప్పండి రాజధాని ఇరవై తొమ్మిది గ్రామాల్లో సిఆర్డీఏ పరిధి అంటే దీని కోసం బిడ్డలు అక్కడ జోన్లు ఎందుకు చేశారు దీని కోసం ఎందుకు చేశారు 
రాజధాని ఏ తొమ్మిది గ్రామాలు ఉండి ఈ ల్యాండ్ పూల్ కొద్ది ల్యాండ్ పూల్ రాకూడదు ఇది రాకూడదు ఇది బాగ ల్యాండ్ పూల్ ల్యాండ్ అంటే ఉండాలని కోరిక మీరు ఈ దేశం గోరిస్తాం రేపు కొంతమంది కోరింది కొంతమంది కొంతమందికి ఇరవై ఐదు వేల గజాలు ఇరవై ఐదు వేల చదువు గజాలు కొందరు తిరుపతిలో ఉన్నాయి ల్యాండ్ పూల్ ఇచ్చింది ఎలా వచ్చేయాలి అంటే ల్యాండ్ పూల్ జీవిస్తూ చేశారు ఏమని మీ పేరు మీ పేరు మీ పేరు మీ పేరు దళితులకు వచ్చి డిపాల్ పట్టాలు లేకపోతే పాదరాజు వచ్చిన పట్టాలు ఏముంటే వాళ్ళు చమ్ముకొని వచ్చి ఇచ్చారు అమ్ముకొని మీ పేరు రిజిస్టర్ చేసి చేసి వచ్చని ఉద్యోగం ఇచ్చారు ఎవరైతే ఏమైంది ముందుగానే ఈ దళితుల దగ్గర పాదరి దగ్గర ఈ దగ్గర అవన్నీ కొనేసి మా పలాన ఎత్తిపోయిన ఎక్స్పోర్ట్ వచ్చి రిజిస్టర్ చేయమని చెప్పి వాళ్ళతో ఎప్పుడు వెళ్ళి తీసుకోవాలి తీసుకొని రిజిస్టర్ చేశారు చేసి ఇరవై ఐదు వేల గజాలు కొందరు ఎత్తుల పేరు ఉన్నాయి ల్యాండ్ పూడింగ్ లో ఇస్ ఎ ఫ్యాక్ట్ పేరుతో సంబంధిస్తాను చెప్పి నేను ఇస్తాను కదా బాబు నీకు చెప్పేది నేను ఏది మా అన్నం ఏది అంటే నాకు డిమాండ్ అనుకోవాలి ఏ తెలియదు ఒక శాస్త్రీయమైన విధానం ద్వారా ఒక దీర్ఘకాలిక ప్రయోజనాలతో దీర్ఘకాలిక ఆలోచనలతో అన్ని ప్రాంతాలని అందరి ప్రజలను అందరూ దృష్టిలో పెట్టి ఏ కార్యక్రమం చేస్తే మంచిదే మేము అవి నేను పాయింట్ అవుట్ చేసే డిస్కషన్ దాన్ని చెప్తే నాకు భూములు లేవు నాకు చూపెట్ట పని ఒక ఒకతన వాడు వచ్చి ఏమైనా తప్పులు చేస్తే చెప్పాలి మేము అండగా ఉంటాం రైతులు కానీ రైతులకి మేము మేము ఇది రైతు రైతు పక్షపాతి ప్రభుత్వం ఈ ప్రభుత్వం జగన్మోహన్ రెడ్డి ప్రభుత్వం రైతుకి చిన్న చేమ కొడితే మాకు వచ్చి తేలు కుట్టంత బాధపడిపోతాం మేము అలాంటిది వచ్చి ఎలాగండి మేము సో కాబట్టి దయచేసి గందరగోళ సృష్టించకంట వాస్తవ పరిస్థితి రండి తప్పకుండా జరిగిన అవకతవకల్ని ప్రతి అంశాన్ని కూడా ప్రభుత్వ పరిస్థితుల్లో ఉన్నాయి అన్నిటినీ కూడా వన్ బై వన్ వన్ బై వన్ వన్ బై చేసుకొస్తాము అలాగే అని చెప్పిన అభివృద్ధిని ఎక్కడ కూడా ఆ పే పరిస్థితి లేదు అభివృద్ధి కూడా ఒక పక్క నుంచి జరుగుతూనే ఉంటుంది సైమల్ టెనిస్ గారు రెండు రెండు చక్రాల కింద వెళ్తూ ఉంటాయి ఆ కార్యక్రమం వెళ్తే మీ చూడాలని మీ అందరికీ మనం చేస్తాం ఎందుకంటే ఏ అంశం దొరుకుతుందా దాని ఏదో రాజకీయం చేద్దామా లబ్ధి పొందామని ఇలా చూస్తున్నారు అంటే అంటే బాగోదు కానీ పునంది లేండి సరే అది వాళ్ళ సంస్కారం మా సంస్కారం కదా కానీ చూస్తున్నారు ఒక విషయాన్ని మన ఈ మధ్య మనకి వరదలు వచ్చాయి ఈ ప్రాంతంలో కృష్ణానది ప్రాంతంలో పరిహారం ప్రాంతంలో వరదలు వచ్చాయి ఆ వరదలు వరదలు వచ్చే నేపథ్యంలో అటు ఇరిగేషన్ శాఖ అటు రెవెన్యూ అటు పంచాయతీరాజ్ అటు మున్సిపల్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ అన్ని శాఖలు ఎంతో సమన్వయంతో ఎగువన పడిన వస్తున్న వర్షాలకి వరదలకి అటు అన్ని ప్రాజెక్టులు కూడా పర్యవేక్షించుకొని అటు పులిచంద్ర కానీ నాగార్జున సాగర్ కానీ శ్రీశైలం కానీ వాటి అన్నిటి కూడా సమన్యం చేసుకుంటూ ఎప్పటికప్పుడు అక్కడ అక్కడ నుంచి వస్తున్న ఇన్ఫ్లో ఎంత ఇక్కడ ఈ ప్రకాశం బ్యారేజ్ మా అవుట్లో ఎంత ఇవ్వాలి ఎప్పటికప్పుడు బ్యారేజ్ వేసుకుంటూ ఎక్కడ కూడా ఏ విధమైన నష్టం జరగకుండా చేసిన కార్యక్రమం అందరూ కూడా చూశారు కూడా మీ అందరూ కూడా ఆ నేపథ్యంలోనే చావత్తు ఇంతకు ముందు వచ్చిన వరదల్లో వచ్చినప్పుడు వచ్చి ఎక్కడ గట్టు కొట్టేసింది అక్కడ వచ్చి ఇసుక బస్తాలు లేవు దాని వల్ల వచ్చి పంట నష్టం జరిగింది ముంప అయిపోయింది లేకపోతే మౌంటింగ్ సరిగ్గా లేదు అందుకు వచ్చి ప్రాణ నష్టం జరిగింది లేకపోతే పసు నష్టం జరిగింది అనే అంశాలు వచ్చేవి లేదు ఎక్కడైనా రియాబిటైజ్ చేస్తే వాళ్ళకి వచ్చి సరిగ్గా భోజనం పెట్టలేదు కెమెరాలు లేవు అక్కడ లైటింగ్ లేదు నీరు లేదు వాడు లేదు వాళ్ళని చూడలేదు అనే అనే సందర్భం వచ్చాయి ఇంతమంది మీ అందరూ ఉన్నారు కదా ఆ ఆ వరదలు వచ్చిన ఐదు రోజులు కూడా అత్యధికంగా వచ్చిన ఎనిమిది లక్షల ముప్పై వేల కేసెస్ నేను వచ్చిన ఆ నేపథ్యంలో కూడా మీ అందరూ కూడా పర్యవేక్షించారు ఎక్కడి నుంచి కూడా ఒక్క రిపోర్ట్లో కూడా మాకు అనుకూలంగా ఉన్న మీడియా ఉన్నాయి మాకు అనుకూలంగా లేని మీడియా ఉన్నాయి లేకపోతే వయా మీడియా ఉన్న మీడియా ఉన్నాయి ఇగో ఇగో ఈ ప్రజలు ఆక్రమణ ఎక్కడ చూడలే చూసాం ఆక్రమణ సోషల్ మీడియా చూసి ఎవరు పేద యాక్టివిస్టులతో చూసాం మనం అసలు పద్దాలంతో పేద యాక్టివిస్టులు పెట్టి ఏ విధంగా చేశారో మనం చూస్తాం కానీ రియల్ గా ఎవరైతే నష్టపోయారు ఎవరైతే ఇబ్బంది పడ్డారో ప్రాంత రైతులు కానీ సామాన్య ప్రధానికం కానీ ఎవరికి కూడా ఏవైతే ఇబ్బంది అందుకే 
వదులు చోళలు ఉన్న సమయంలో వచ్చి చంద్రబాబు నాయుడు గారు ఆయన ఇల్లు కూడా ములిగిపో ఉంటున్న ఆ ఇల్లు ములిగిపోతుంటే ఆయన వచ్చి మాత్రం హైదరాబాద్ వెళ్ళిపోయాడు ఆయన ఆయన కుమారుడు వెళ్ళిపోయి అక్కడ నుంచి వచ్చి అయిపోయిన తర్వాత వచ్చి ఆయన పర్యటించాడు పర్యటించినప్పుడు కూడా ప్రజల నుంచి ఏ స్పందన లేదు అది వాస్తవం కదా మీ అందరూ కూడా చూశారు అయినప్పుడు కూడా ఏదో కార్యకర్తలు పెట్టుకుని చెప్పవలసి ఏవో మా మీద ఏ వచ్చిన నిందలు శాపనార్థాలు అవన్నీ పెట్టుకుని వెళ్ళారు 